वेलकम टू एवं सिंह अकेडमी वी आर स्टार्टिंग टूडे पैराबोला दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉनिक सेक्शन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे अबाउट द पैराबोला लेट मी एक्सप्लेन दिस फॉर यू अपॉर्ट इज पैराबोला एंड हाउ वी कैन ड्रॉ द जनरल इक्वेशन एंड ऑल वी कैन डिफाइन वी कैन कट वी कैन एक्सप्लेन सो ऑल विल बी डिस्कस टूडे इन टर्म्स ऑफ पैराबोला parabola but if is a part of conic section so we will define from conic section only so let me define with the conic what is conic conic is a local focal point which moves in such a way conic section conic section conic section section of course the name is speak about the different pattern of cutting section means cut karna just to cut them. a cone is cut into different set if this is a cone and if we cut into different set then different type of figures will come if we will intersect cut like this like this a parabola will come if we intersect like this then conic ellipse like this then it will be ellipse so the part of it will be ellipse similarly different sections if we cut like this there will be hyperbolic section so a cone is cut into different way and different type of figures can be drawn right even if we cut it directly parallel to its base a circle will come right and this is a circular if i cut from here like this then a circular section will come that is a circle so circle parabola ellipse and hyperbola all these four are part of conic because after intersecting in the different way this four figure will come like circle circle parabola ellipse and hyperbola these all are part of conic circle parabola ellipse and hyperbola 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 can have some more variety uh, but uh, we will discuss all of them like this parabola ellipse hyperbola and circle in this circle parabola ellipse and hyperbola one important thing i can discuss here that e is equal to 0 here is less than 1 e is equal to 1 there is e less than 1 and here e is greater than 0 But what is this E and how it can be defined? That we need to understand. So one by one, to understand this one by one, first of all we will write the definition of conic. What is conic? Conic is a locus of a point, locus of a point, which moves in such a way, which moves. in such a way that the ratio of its distance from a fixed point to the distance from a fixed straight line from a fixed straight line line bs a constant ratio bs a constant ratio the fixed point is called the fixed point point is called focus of conic focus of conic the fixed straight line the fixed straight line a straight line is called directrix of conic directrix of conic directrix 
yourself pulling. Mm -hmm. Fixed state line is called direct rates of pulling. Right? Fixed state line is called direct rates of pulling. Now, these two points you need to understand. And the constant ratio is called eccentricity of the conic. Constant is called eccentricity, eccentricity of conic. Eccentricity of conic. The constant is called eccentricity of conic. So here few things you need to understand. Although this definition is very typical and definition देख के ही बहुत सारे बच्चों को परेशानी हो जाती है और वो समझते हैं कि टॉपिक बहुत मुश्किल है। But ऐसा है नहीं। आपको सिर्फ समझने की जरूरत है और आज हम डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। कोनिक है क्या? कोनिक एज लोकस ऑफ़ ए पॉइंट। Forget about all this। ये सारी भी भूल जाएं। कोनिक इज़ ए लोकस ऑफ़ ए पॉइंट। A point that is a good variable point which moves in such a way ऐसे घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? कि the ratio of its distance from a fixed point, fixed point from a fixed point to the distance from a fixed state line, one is fixed point, other is fixed state line. Always bears a constant ratio. The fixed point is called focus of pony, and the fixed state line is called directrix, and the ratio is called eccentricity. It means if there is any point, then that point will move in such a way. Suppose here is any point. This point will move in such a way that it distance from a fixed point and its distance from fixed state line will always be a constant ratio. Distance from a fixed point to the distance from a fixed state line always be a constant ratio. If S is this fixed point, say this is a fixed point and this one is a fixed state line. If I am saying this is a fixed state line a straight line, then the ratio of this variable point which moves PS divided by PM is a constant and that constant is defined as the simplicity and will be noted by E. So let me draw this once again. All this, what will happen and how this will happen. Let me write this phrase. P is any variable point which moves in such a way, P, X1, Y1 be any point which moves in such a way that it distance from a fixed state line, fixed point and this point from fixed state line always bears a constant ratio. If this is the fixed state line then that is called directrix. Fixed state line is called directrix. Directrix this fixed point is called focus, focus of pony, and the locus of this point is like this. So it can have different shape depending upon the ratio. Px by Pm is equal to E. Ps distance of locus of a point which moves in such a way that it distance from a fixed point that is S to the distance from a fixed state line that is this line called directrix always bears a constant ratio that is ps by pm is equal to e ps by pm is equal to e that e is a constant and this constant is defined as eccentricity of conic eccentricity of conic eccentricity of conic Right? So, depending upon the value of this constant, this constant, the different type of conic can be generated. In the beginning of this class, I have written that for circle, E is equal to 0. Ratio is 0. Means this directrix type things is not defined. 
that is why most of the mathematician made circle as different part than the conic and in conic they discuss only parabola, ellipse and hyperbola so we will discuss all this uh, parabola, ellipse and hyperbola in conic circle has been already discussed and E is the center city of the conic so depending upon the value of E we can define what will be the conic if E is equal to 0 then conic is called conic is called conic is called what? conic is called circle when this will be 0 if this distance is infinite something divided by infinity is 0 if the distance of directrix is at infinite distance then it will be a circle so but this is a separate one E is equal to 1 then conic is called parabola conic is called parabola parabola and if E is less than 1 then conic is called conic is called ellipse <coughs> and if E is greater than 1 then conic is called then conic is called hyperbola hyperbola so these are the following situations four situations and conic can be divided into four categories and those four categories can be defined on the value of the ratio ratio of what? ratio of the distance from a fixed point to the distance from a fixed state line and that is called eccentricity if the eccentricity is equal to 1 then it is a parabola if it is greater than 1 then it is a hyperbola if it is less than 1 then it is ellipse think about that now moving to particular one that is a parabola so if E is exactly equal to 1 other E A K barabar ho 1 K barabar ho then what will happen in that case if E is exactly equal to 1 then in that case this distance and this distance will be equal that is PS must be equal to PM PS is equal to PM this will give PS is equal to PM it means distance from this fixed point and distance from fixed straight line always will be equal so parabola again can be defined as separately that this is the locus of a point which moves in such a way that distance from a fixed point to the distance from a fixed straight line are always equal we can say like this again so parabola specifically we can decide and define as let me write here definition of parabola we can write here parabola is a parabola it is a locus of a point locus of a point which moves in such a way such a way that its distance from a fixed point fixed point is equal to its distance from a fixed straight line distance from a fixed straight line a straight line you know fixed straight line is called directrix fixed point is called focus so if P is any point x1 y1 it moves in such a way that its distance from this fixed point right a is equal to its distance from a fixed straight line so we can draw this that it is the locus of a point which moves in such a way that the distance from a fixed point is equal to its distance from a fixed straight line so distance of this is like here we can draw a parabola like this right parabola can be like this and p is a point here so P is a point and its distance from every point locus is what? locus is nothing
something else, but it is a path traced by a variable point. So P is a point, x1, y1 is a point, and if it moves in such a way, अगर इस तरह से मूव करे कि इसकी यहाँ से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस सेम हो, इसका मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस भी सेम होगा। अगर यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस भी सेम होगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस भी सेम होगा, और यहाँ से जितना इसका डिस्टेंस होगा उतना ही इसका भी होगा। इसी तरह से यहाँ से जितना इसका डिस्टेंस होगा उतना ही यहाँ से होगा। तो ये पाथ जो ट्रेस होगा, इस कंडीशन के आधार पर उसको हम that its distance from a fixed point that is focus is equal to its distance from a fixed state line that is called directrix. It means, यहां से distance और यहां से इन सारे point पर जितने भी होंगे, उन सब का यहां से distance इस fixed point से उतना ही state line से distance होगा. ये कहने का मतलब है. तो अगर मैं इसको x axis y axis मान लूँ, अगर अपनी सुविधा के लिए और यहाँ इसको ओरिजिन मान लिया जाए तो ये डिस्टेंस कुछ होगा कुछ होगा लेट मैन डिस्क्राइब दिस डिस्टेंस एज ए सो एस एज ए कॉमा जीरो इफ दिस इज एक्स एक्सेस देन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ कोर्स विल बी जीरो एक्स एक्सेस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा और वाई एक्सेस पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है तो यहाँ पे ये यहाँ से जितना दूर ये है ए उतना ही दूरी यहाँ पे इधर भी होगा यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा माइनस ए कॉमा जीरो और ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इसका इक्वेशन होगा एक्स इक्वल टू माइनस ए डेट इज एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है उसका इक्वेशन हो गया डायरेक्ट्रिक्स का एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो इस लाइन को जो फोकस और सेंटर से इसको कहेंगे सेंटर ऑफ पैराबोला सेंटर कहां पर है अभी ओरिजिन और सेंटर और फोकस से होकर के जो लाइन जाता है उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्सिस ऑफ पैराबोला अगर एक्स एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो तो इसका इक्वेशन होगा वाई इक्वल टू जीरो ये एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया अब सबसे पहले हम डेफिनेशन निकालते हैं कि लोकस ये दिया हुआ इसका लोकस है तो क्या डेफिनेशन होना चाहिए एज पर डेफिनेशन पी इज ए वेरिएबल पॉइंट which moves in such a way that its distance from a fixed point is equal to its distance from a fixed state line. This line is x plus a is equal to 0. ps and this distance is pm. So ps is equal to pm. As per definition, ps by pm is equal to e. Is equal to e. And since e is equal to 1, so we can write PS by PM is equal to 1 and therefore PS is equal to PM. PS is equal to PM. That is the basic conditions. Now, PS is the distance between two points. And you know well, distance between two points can be determined like under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So that will come like under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square ये ps और pm क्या होगा length of perpendicular from point to the line if you can recall this formula from a straight line length of perpendicular from point to the line is what let me write here for you people if x1 y1 याद आया जरा ध्यान से देखो ये पॉइंट है इस लाइन पे अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होता था तो हम क्या करते थे इस कोऑर्डिनेट को x y के जगह पर रख देते थे दैट इज अगर ये p परपेंडिकुलर है तो p is equal to क्या होता था फार्मूला ax1 by c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यही फार्मूला होता था है ना तो x y की जगह पर x one y बना देना और नीचे में square root of x के coefficient का square जोड़ दो और y के coefficient का square plus कर दे तो ये होगा this is the length of perpendicular from point to the line अब ये line जो है वो है क्या x plus a 
एक्स वन वाई वन इस लाइन में रखना है वाई वन तो वाई तो है नहीं कि वाई वन रखे तो क्या होगा एक्स वन प्लस ए ये होगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एक्स वन प्लस ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स के कोफिशियन का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशियन का स्क्वायर यहां पर एक्स का कोफिशियन क्या है बच्चों वन तो अंडर रूट वन का स्क्वायर y का कोफिशियंट क्या है y है नहीं तो जीरो का स्क्वायर ये हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन अब इसको अगर सिंपलीफाई करें ये फॉर्मूला था x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर बट इस फॉर्मूले में हमारे पास x1 y1 तो अपनी जगह पर है लेकिन x2 y2 के जगह पर क्या है a, 0 तो इस x2 के जगह पर हम लिख देंगे a और इस y2 के जगह पर क्या लिख देंगे जीरो नाउ बाई डूइंग दिस वॉट विल हैपन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स तब सबसे पहला क्या होगा इसका रूट हट जाएगा और इधर वाले का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस टू ए एक्स वन प्लस वाई वन स्क्वायर और इधर में क्या हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस टू ए एक्स वन प्लस ए स्क्वायर नाउ एक्स वन स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर कैंस क्या हो जाएगा बताओ एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर कैंसिल ए माइनस बी होल स्क्वायर ए ए प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी सॉरी फॉर दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ये होता है और यहां लिख दिया हमने वाई वन स्क्वायर अब ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया वाई स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर भी कैंसिल हो गया टू ए एक्स वन इधर आके प्लस हो गया तो क्या हो गया वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स वन टू ए एक्स वन इधर आ गया टू ए एक्स वन प्लस टू ए एक्स वन कितना हो गया फोर ए एक्स वन अब हम लिख सकते हैं लोकस निकालना है लोकस निकालने का मतलब क्या है वेरिएबल पॉइंट के जगह पर फिक्स पॉइंट के जगह पर वेरिएबल पॉइंट बनाना है मतलब एक्स वन वाई वन के जगह पर एक्स वाई लिख देना है सो नाउ लोकस ऑफ पॉइंट पी एक्स वन वाई वन ए वाई स्क्वायर वाई वन के जगह पर वाई रख देंगे और एक्स वन के जगह पर एक्स रख देंगे फोर ए एक्स and this is the equation of parabola equation of parabola parabola this is the equation of parabola kaun se parabola hai jiska center kahan ho origin par ho aur axis kya ho parabola ka along x axis ho ek baar fir se samajh le Parabola is the locus of point which moves in such a way that the distance from fixed point that is yes, to the distance from a fixed straight line that is this is a fixed straight line distance would be pm pm distance होगा दोनों बराबर होगा parabola के definition से the locus of a point which moves in such a way that the distance from a fixed point is equal to its distance from a fixed straight line क्योंकि e की value क्या होती है one इसलिए दोनों बराबर होते हैं अब बराबर होते हैं तो यहां से यहां तक दो पॉइंट है इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है वी कैन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड दिस एंड अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होता है एक्स वन वाई वन अपनी जगह पर है एक्स टू वाई टू की जगह पर हमने ये और जीरो रख दिया तो ये एक फॉर्मूला बन गया इनके बीच का डिस्टेंस दे रहा है ये डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन ये फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ रखा है अगर आपको याद नहीं हो तो आप स्ट्रेट लाइन की वीडियो को दोबारा जरूर देखें ठीक है एक्स वन वाई वन एक फिक्स पॉइंट है और यहां से हम किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालना चाहते हैं तो तरीका ये होता है कि एक्स वाई की जगह पर एक्स वन वाई वन लिख दो और नीचे में एक्स के कोफिशियन का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशियन का स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर ये लिखना होता है अब यहां से इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है यानी पीएम निकालनी है पीएम परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ पॉइंट टू द लाइन तो ये एक्स वन वाई वन इसमें एक्स वाई की जगह पर रखना है वाई है नहीं तो उसकी जगह पर क्या रखेंगे एक्स की जगह पर एक्स वन रख देंगे इसलिए एक्स वन प्लस ए हो जाएगा एक्स वन प्लस ए हो जाएगा और अंडर रूट x के कोफिशियंट का स्क्वायर दैट इज वन स्क्वायर y था नहीं उसकी कोफिशियंट को हम जीरो मान लेते हैं तो जीरो स्क्वायर हो गया 
तो वन स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर हो गया ये कंडीशन आ गया पी एम ये हो गया पी एस दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया स्क्वायर करने से ये स्क्वायर रूट का साइन इधर में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर हो गया वन का स्क्वायर वन उससे कुछ डिवाइड करने से बात करने वाली है नहीं ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी एंड वाई वन स्क्वायर ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो गए माइनस टू एक्स वन इधर आके प्लस हो गया तो फोर एक्स वन हो गया वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स वन इसलिए लोकस ऑफ अब ये तो फिक्स पॉइंट था ना एक्स वन वाई वन और हमने क्या लिया है लोकस ऑफ ए पॉइंट इट मीन्स इट मस्ट बी ए वेरियबल पॉइंट so locus of x1 y1 just to give in variable nature we will put in place of x1 there is x in place of y1 there is y ab is parabola mein kuch khas baatein aapko yaad rakhni hai ye equation of parabola hua isme do baatein hain jo aapko dhyan dene wali hai ek ye ki parabola y square is equal to 4x hai ये कोई जनरल इक्वेशन नहीं है ये एक स्पेसिफिक इक्वेशन है जिसमें सेंटर कहा है ओरिजिन पर है y स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है ये क्या है सेंटर सेंटर इज वे जीरो जीरो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है कौन सा है एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं वाई इज इक्वल टू जीरो एंड डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स इज वॉट एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो एंड फोकाई फोकाई इज वॉट फोकाई इज दैट इज फोकस इज ए कॉमा जीरो होता है और ये एक लाइन होता है जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम कहते हैं लैटस वेक्टर अभी बताएंगे क्या होता है एल एल एस फिलहाल लिख देता हूं लेंथ ऑफ लैटस वेक्टर में फोर ए रेक्टर में फोर ए ये इतनी सी बात अगर आप याद रखेंगे और ये पता चलेगा कि ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स है तो ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा मतलब जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे होगा सिमेट्रिकल मतलब एक जैसा तो वाई एक्स एक्सिस के जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा इतनी सी बात आप याद रखेंगे तो पहली टाइप के पैराबोला का बेसिक नेचर आप समझ गए होंगे आई थिंक इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी डेफिनेशन के हिसाब से हमने पैराबोला का इक्वेशन डिराइव कर दिया और उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दूसरे टाइप का इक्वेशन हम अगली क्लास में बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक सो कीप वॉचिंग आर वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस Thanks a lot. God bless you.